Fahamu matukio mazito yaliyotokea Jumapili ya Pasaka na kuibadili dunia. Jana ilikuwa siku ya Pasaka, ni siku maalum inayotokea mara moja tu kwa mwaka, siku ambayo wa Kristo karibu wote duniani kote wanakumbuka kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Ingawa siku hii huwa haina tarehe maalum, hufanyika Jumapili ya mwisho wa mwezi Mach au Aprili baada ya siku 30 za mfungo wa toba kwa rezma. Lakini mbali na kumbukizi ya kiimani, wakati mwingine huja na matukio makubwa yanayoandika historia nzito duniani. Baadhi ya matukio ya kihistoria yaliyowahi kutokea Jumapili ya Pasaka ni ya siasa, kijeshi, kisayansi na burudani yaliyogusa kiwanda cha burudani. Baadhi ya matukio hayo ni haya yafuatayo. Moja ni ugunduzi wa kisiwa cha Pasaka, Easter Island, Aprili 5 mnamo mwaka 1122. Ilikuwa Jumapili ya Pasaka, mfanyabiashara Mholanzi Jacob Rogevin akiwa kwenye mizunguko yake duniani katika eneo la bahari ya Pacific, aligundua kuwepo kwa kisiwa cha aina yake kilichotokana na milipuko ya volkeno. Aliamua kukiita kisiwa hicho Pask Island kwa lugha ya kwao ikimaanisha Easter Island kwa Kiingereza na kisiwa cha Pasaka kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kisiwa hicho ni maarufu kutokana na jinsi kilivyopambwa na sanamu za binadamu warefu ambao wanawakilisha binadamu wa zamani walioishi katika eneo hilo ambao walikuwa na urefu wa aina yake. Mnamo mwaka 1995 UNESCO ilikiweka kisiwa hicho kwenye orodha ya maeneo ya aina yake ambayo ni urithi wa dunia. Kisiwa hicho kiko chini ya utawala wa Chile kikiwa umbali wa kilomita 3600 kutoka katika mipaka ya Chile. Kisiwa hicho pia kinafahamika kwa jina la Rapa Nui. Namba mbili, jiji la Tel Aviv, Israel, liliasisiwa Aprili 11 mnamo mwaka 1909 na kundi la wafanyabiashara wenye uchumi wa kati walinunua ardhi kaskazini mashariki mwa Jaffa jiji ambalo ni bandari ya kihistoria waliigawa ardhi hiyo katika viwanja 66 na wakagawana kwa mnada mnamo Aprili 11 mwaka 1909 Jumapili ya Pasaka mwaka mmoja baadaye waliubatiza mji huo jina la Tel Aviv jina la Kiyahudi ambalo maana yake ni mlima wa chemchem hivi sasa Tel Aviv ni jiji la pili maarufu zaidi nchini Israel baada ya Jerusalem. Tel Aviv imekuwa kitovu cha sanaa na maonesho na kisima cha uchumi wa Israel. Sio hivyo tu, Tel Aviv ndio jiji ambalo linatembelewa zaidi katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Namba tatu, vita kuu ya pili ya dunia, mapigano ya Okinawa, mnamo April Mosi mwaka 1945. Ilikuwa Jumapili ya Pasaka. Jeshi la Marekani na washirika wake lilivamia eneo la Japan na kuanzisha mapigano makali yaliyolenga kuteka kisiwa cha Okinawa ili wakitumie katika ngome yao ya kijeshi kuwasaidia kuishambulia vizuri Japan. Mapigano hayo yanatajwa kuwa na madhara makubwa zaidi tangu vita hiyo ianze katika eneo hilo. Mapigano katika eneo hilo yalidumu kwa siku 82 kuanzia Aprili Mosi hadi June 22 mwaka 1945. Pia yalibatizwa jina la Typhoon of Steel, yani kimbunga cha chuma. Marekani walitumia kikosi maalum cha makomando wake kilichoitwa The 10th Unit na Japan wao wakatumia kikosi chake cha maangamizi yaliyohusisha kujitoa muhanga kiitwacho kamikaze. Makumi elf ya watu walipoteza maisha katika mapigano hayo. Inaelezwa kuwa kulikuwa na majeruhi zaidi ya laki moja na stini kwa ujumla kwa pande zote Marekani na Japan. Ingawa idadi ilikuwa kubwa kidogo kwa upande wa Japan, wakazi laki 4,49425 wa Okinawa walipoteza maisha au kutojulikana walipo. Pande zote zilipoteza meli kubwa na ndege. Agosti 6 na Agosti 9 mwaka 1945 Marekani kwa ruhusa ya Uingereza ilishusha mabomu ya atomic kwenye miji ya Nagasaki na Hiroshima ya Japan. Septemba 2 mwaka 1945 Japani ilikubali kushindwa na vita kuu ya pili ya dunia ikahitimishwa. Marekani ikachukua eneo la kisiwa cha Rukyu ambacho Okinawa ni sehemu ya kisiwa hicho. Ilikimiliki hadi mwaka 1972 ilipoirudishia tena Japan. Namba tatu 
ni tukio la Georgia kupiga kura kujitenga na Urusi. Mnamo Machi 31 mwaka 1991, Georgia ilikuwa sehemu ya umoja wa Kisovieti, lakini wanaharakati wa eneo hilo walihamasisha watu kupiga kura ya kujiondoa kwenye umoja huo. Mnamo March 31 mwaka 1991 ikiwa ni Jumapili ya Pasaka 90.6% ya raia wa Georgia walijitokeza kupiga kura. Matokeo ya kura hizo yalikuwa ya kishindo kizito ambapo 99.5% ya wapiga kura wote walichagua kujitenga. Baraza kuu la Georgia lilipitisha uamuzi huo wa wananchi Aprili 9. Lakini kutokana na kukamilisha taratibu, Georgia ilijitenga rasmi Disemba 26 mnamo mwaka 1991, siku ambayo USSR ilivunjwa rasmi na kuunda Urusi. Namba 4 ni Captain Phillips kuokolewa kutoka mikononi mwa maharamia mnamo Aprili 12 mwaka 2009. Aprili 8 mwaka 2009 meli ya Marekani MV Myers Alabama ilivamiwa na maharamia katika pwani ya Somalia Mashariki mwa Afrika. Maharamia walimteka Captain Phillips na kumtumia kudai pesa kutoka Marekani. Hata hivyo Aprili 12 mwaka 2009 ikiwa ni Jumapili ya Pasaka vikosi vya maji vya makomando wa Marekani vilifanikiwa kumuokoa Captain Phillips kutoka mikononi mwa maharamia hatua hiyo ilikuwa ushindi uliobadili hali ya hewa na kuongeza nguvu ya kupambana na maharamia katika pwani hiyo ambayo sasa yamekomeshwa kwa kiasi kikubwa mwaka 2013 simulizi la mkasa huo liliwekwa kwenye filamu iitwayo Captain Phillips mhusika mkuu akiwa ni Tom Hanks na ilitumia raia wa Somalia kuikamilisha namba tano ni kutolewa tuzo za Zeton kwa mara ya kwanza mnamo Aprili 6 mwaka 1947 Kwa mara ya kwanza tuzo zinazoheshimiwa sana nchini Marekani kwenye sanaa ya maigizo na onesho ya jukwaani The Ton Awards zilitolewa Jumapili ya Pasaka Aprili 6 mwaka 1947 jijini New York nchini Marekani Hadi sasa imeshafanyika zaidi ya mara sabini ikiwa na vipengele takriban 26 Namba 6 Kumbukizi za siku ya kuzaliwa lakini kwa kuongeza tu Aprili 19 mnamo mwaka 1987 ikiwa ni siku ya Jumapili ya Pasaka nchini Urusi alizaliwa Maria Sharapova mchezaji wa tenis maarufu mwenye mafanikio makubwa na Machi 30 mwaka 1986 alizaliwa kapteni wa timu ya Real Madrid na timu ya taifa ya Hispania Sergio Ramos Endelea kusherehekea mapumziko ya Pasaka lakini hakikisha unazingatia maelekezo ya serikali ili kuepuka maambukizi ya virusi hatari vya corona. Hakikisha matukio yaliyotokea na yanayoendelea kutokea yanakuwa ni ya furaha, amani na kuifanya dunia kuwa sehemu nzuri zaidi ya kuishi. Mwandishi wa historia hii fupi ya Pasaka ni Joseph Muhozi na msimulizi wako ni mimi Harun Tambwe. Na hii ni Data 24.